கொழும்பில் கொரோனா தொற்றாளருடன் தொடர்பில் இருந்த அறுபத்தி ஆறு பேர் சுய தனிமையில் கொழும்பின் புறநகர் பகுதியான பியந்தலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுடன் ஒருவர் கண்டறியப்பட்ட நிலையில் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் அறுபத்தி ஆறு பேர் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர் மீன் விற்பனையில் ஈடுபடுகின்றவர் அவர் பேலிய கூட மீன் சந்தையில் இருந்து மீன்களை கொண்டு வந்து ககடுடுவ மற்றும் பெல்கோவிட் ஆகிய இடங்களில் அவற்றை விற்பனை செய்துள்ளார் பியந்தலை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிக்கு கிடைத்த தகவலின்படி இந்த பொதுமகன் மரக்கரை வியாபாரி கிராம சேவையாளர் சட்டத்தரணி மற்றும் பல நண்பர்களை சந்தித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவரின் சகோதரர் கடந்த மார்ச் பதினாலாம் தேதி அன்று அவுஸ்திரேலியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்தார் இதனையடுத்து அவர் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அன்று எவ்வித குணங்குறிகளுமின்றி வீடு திரும்பினார் இந்நிலையில் எவ்வாறு அவருடைய சகோதரருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டது என்பது கேள்வியாக எழுந்துள்ளதாக மருத்துவ சுகாதார அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் பழைய பாராளுமன்றம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியின் அறிவிப்பு எவ்வித காரணங்களுக்காகவும் பழைய பாராளுமன்றத்தை மீள கூட்டுவதற்கான தேவையில்லை என ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் நேற்றிரவு விசேட செவ்வியில் இணைந்து கொண்ட போதே ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டார் அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டால் மூன்று மாதங்களுக்குள் பாராளுமன்றம் கூட்டப்பட வேண்டும் புதிய பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கான இறுதி நாளாக ஜூன் இரண்டாம் தேதி உள்ளது அதன் காரணமாக முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட தேதியை மாற்றி தேர்தல் நடத்துவதற்கான தினத்தை தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது நிலவுகின்ற சூழ்நிலையின் கீழ் உரிய முறையில் தேர்தலை நடத்த வேண்டிய நிலை சுயாதீன தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு உள்ளது அவர்களுக்கு தேவையனின் தேர்தல் தொடர்பில் சில தினங்களை தீர்மானிக்க முடியும் தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பிலும் ஒத்திவைப்பது தொடர்பிலும் சுயாதீன ஆணைக்குழுவிற்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்கு நான் எந்த வகையிலும் தயாரில்லை புதிய பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கான தினம் தொடர்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் இரண்டாம் தேதி தேர்தலை ஒத்திவைப்பது புதிய பாராளுமன்றத்தை கூட்டாமல் எனக்கு பாராளுமன்றத்தை கூட்டக்கூடிய நிலைமை இல்லை செயற்படுத்தக்கூடிய நிலைப்பாட்டை கொண்டிராத சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எந்த விதத்திலும் நான் உடன்படுவதில்லை எந்த காரணத்திற்காகவும் பழைய பாராளுமன்றத்தை மீண்டும் கூட்டுவதற்கான தேவை எனக்கு இல்லை புதிய பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு தேர்தலை நடத்தி உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வோம் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் சரத் பொன்சேகாவை விரட்டிய ரணில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் களனி தேர்தல் தொகுதி புதிய அமைப்பாளராக முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் ருவன் விஜயவர்த்தன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நியமனம் கட்சி தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன் குறித்த தொகுதி அமைப்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் பீல் மாஸ்டர் சரத் பொன்சேகா செயற்பட்டிருந்தார் எனினும் தற்போது அவர் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் இணைந்தமையினால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை மேற்படி அதிரடி நியமனத்தை வழங்கியுள்ளது அத்தியாவசிய சேவைகளை முறையாக பேணுவதற்கு நடவடிக்கை ஜனாதிபதி ஊரடங்கு சட்டத்தை தளர்த்தியதன் பின்னர் வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும் வகையில் குறைந்த அளவானோரின் பங்கு பெற்றுவதுடன் அத்தியாவசிய சேவைகளை முறையாக பேணுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் தெரிவித்தார் அரச மற்றும் தனியார் துறைகளின் சேவைகளை மக்கள் வாழ்க்கையை இயல்பு நிலையில் பேணுவதற்கு உதவும் வகையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை வழங்கினார் கொரோனா வைரஸை ஒழிப்பதற்காக அரசாங்கம் முறையானது ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை பின்பற்றிய போதும் மக்கள் அறிவுறுத்தல்களை உரிய முறையில் பின்பற்றாமை நிலைமைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தடையாக அமைந்துள்ளது மக்கள் வாழ்க்கையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும் நோக்குடன் ஊரடங்கு சட்டத்தை தளர்த்தி சேவைகளை முன்னெடுக்கும் போது வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜே சுந்தர உட்பட அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களும் நிறுவன தலைவர்களும் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற்றினார்கள் யாழில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பதினாலு வயது சிறுமியொருவரின் சடலம் மீட்பு யாழ் இருவாலை பகுதியில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பதினாலு வயது சிறுமியொருவர் நேற்று சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் மேற்படி பகுதியைச் சேர்ந்த உதயகுமார் சந்தியா வயது பதினாலு என்னும் சிறுமியே வீட்டின் அரையொன்றில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் சிறுமியின் இறப்பு தொடர்பான விசாரணைகளை போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளதோடு சடலம் பிரேத பரிசோதனைக்காக யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது யாழில் சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட ஐவர் கைது விசாரணைகளில் வெளியான முக்கிய தகவல் யாழ்ப்பாணம் பல்வட்டி துறையில் கடந்த நாலு மாதங்களில் இடம்பெற்ற திருட்டு சம்பவங்களுடன் தொடர்புடைய இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட ஐவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சந்தேக நபர்களிடம் இருந்து பத்து பவுன் தங்க நகைகள் பணம் நகை அடகை பற்றி சீட்டுகள் மற்றும் கையடக்க தொலைபேசிகள் என்பன மீட்கப்பட்டுள்ளன சம்பவத்தில் வல்வட்டித்துறை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பதினைந்து வயதுடைய சிறுவர்கள் உட்பட பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தைந்து வயதுடைய சந்தேக நபர்களை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களில் இருவர் சகோதரர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது வல்வட்டித்துறை போலீஸ் பிரிவு பகுதிகளில் கடந்த நான்கு மாதங்களில் இடம்பெற்ற நாலு கொள்ளைகள் மற்றும் திருட்டு சம்பவங்கள் தொட
கொண்ட சந்தேக நபர்கள் அவனிடம் சிகரெட்டை வழங்கி பிடிக்க வைத்து படம் எடுத்துள்ளனர் அந்த படத்தை வைத்து மிரட்டி அந்த சிறுவனின் தாயாரின் நகைகளை எடுத்து வர சொல்லி பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இவ்வாறு சந்தேக நபர்கள் சிறுவனை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மிரட்டி வந்ததுடன் அவனின் தாயாரின் பதினாலு பவுண்ட் நகைகள் ஐபோட் மற்றும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான கனேடியன் டாலர்களை பறித்தெடுத்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையில் சந்தேக நபர்கள் ஐவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடம் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளில் உருக்கப்பட்ட தங்கம் உட்பட பத்து தங்க பவுண்ட் நகைகள் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் இரண்டு அலைபேசிகள் ஒரு ஐபேட் மற்றும் அரச மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் கொள்ளையிட்ட நகைகளை அடகி வைத்த பற்றிச் சீட்டுகள் என்பன மீட்கப்பட்டுள்ளன சந்தேக நபர்கள் கொள்ளையிட்ட நகைகளில் பலவற்றை உடுப்புட்டியைச் சேர்ந்த குடும்ப பெண் ஒருவருக்கு மிக குறைந்த பணத்திற்கு விற்பனை செய்துள்ளனர் அந்த பெண் அவற்றை கூடிய தொகைக்கு வடகி வைத்துள்ளார் இந்நிலையில் மேலதிக விசாரணைகளை வல்வட்டித்துறை போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் ஊரடங்கு தளத்தல் தொடர்பில் அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள முக்கிய பணிப்பு கடந்த சில வாரங்களாக அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு சட்டம் இலங்கையில் சில நிபந்தனைகளோடு நேற்றைய தினம் தளர்த்தப்பட்டிருந்தது ஆனாலும் மக்கள் நிபந்தனைகளை கடைபிடிக்காது அதாவது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத பொது இடங்களில் கூட்டமாக நடமாடியதை காணக்கூடியதாக இருந்தது மதுபான கடைகளில் மக்கள் வெள்ளம் அலை மோதியது அதைத் தொடர்ந்து நேற்றைய தினமே மதுபானம் அனைத்தும் விற்பனையாகி விட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன மேலும் பொது போக்குவரத்து பேருந்துகளில் மக்கள் நெரிசலாக பயணித்துள்ளமை காணக்கூடியதாக உள்ளது பேருந்து நடத்துநர்களும் அளவுக்கு அதிகமான மக்களை பேருந்து ஏற்றியிருக்கின்றனர் பல மாவட்டங்களில் மரக்கறி கடைகளில் மக்கள் கூடியிருக்கின்றனர் இந்நிலை கண்டே ஜனாதிபதி அவசர அவசரமாக மதுபான கடைகளுக்கு மறு அறிவிப்பு வரும் வரை திறப்பதற்கு அனுமதியை நிறுத்தியிருந்தார் நேற்று ஜனாதிபதி காரியாலயத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் ஜனாதிபதி மேலும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்துவது பற்றி தெரிவித்திருக்கின்றார் அதற்கேற்ப ஏற்கனவே அறிவித்ததன்படி இருபத்தி நாலாம் தேதி இரவு எட்டு மணி தொடக்கம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு சட்டம் நாடு முழுவதும் அமுல்படுத்தப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்துள்ளது மக்கள் வாழ்க்கையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன் ஊரடங்கு சட்டத்தை தளர்த்தி சேவைகளை முன்னெடுக்கும் போது வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜெயசுந்தர் உட்பட அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களும் நிறுவன தலைவர்களும் இக்கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது போர்க்காலத்தை போன்று கொழும்பு மாவட்டத்தை கட்டுப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவு கொழும்பில் போர்க்காலத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை போன்று தற்போது முன்னெடுக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் மக்கள் ஒன்று கூடுவதனை கட்டுப்படுத்தி சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதற்காக போர்க்காலத்தினை போன்று கட்டுப்படுத்துமாறு பாதுகாப்பு செயலாளருக்கு ஜனாதிபதி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் இதுவரையில் நாட்டை திறந்தமை தொடர்பில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருப்பின் அந்த சந்தேகத்தை பொதுமக்களாலே இல்லாமல் செய்ய முடியும் போலீசார் மற்றும் முப்படையினரை ஈடுபடுத்தி விசேடமாக கொழும்பு மாவட்டத்தில் இந்த கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கடந்த காலங்களில் மக்கள் அனைத்து பகுதிகளிலும் பிரிந்திருந்தனர் எனினும் இந்த பிரதேசங்களை போர்க்காலங்களில் இருந்ததனை போன்று கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு பாதுகாப்பு செயலாளரிடம் ஆலோசனை வழங்கினேன் என ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் முன்னூற்றி பத்தாக அதிகரித்த கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகிய மேலும் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி பத்தாக அதிகரித்துள்ளது இதன் அடிப்படையில் இன்று மொத்தமாக ஆறு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்களாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐவர் கொழும்பு பன்னெண்டிலும் பாலை தோட்டம் மற்றும் பண்டார நாயக்கா மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் எனவும் மற்றவர் இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்தவர் எனவும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது வீட்டுக்குள் இரகசியமாக உள்நுழைந்த இராணுவ வீரர் தொடரும் இலங்கையில் இராணுவத்தின் அச்சுறுத்தல் இலக்கந்தை வீதி வீரமா நகர் தோப்பு பகுதியில் வசித்து வருபவர் நீதிமன்றினால் விடுதலை செய்யப்பட்ட ஒரு முன்னாள் போராளி இவரது மனைவி மூதூர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையில் பொது சுகாதார மருத்துவ மாதுவாக கடமையாற்றுகிறார் நாங்கள் சமூக சேவையில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம் நேற்று முன்தினம் இரவு ஒன்பது இருபத்தி நாலு மணி அளவில் என்னுடைய வீட்டிற்குள் ரகசியமாக உள்நுழைந்த இராணுவ வீரர் ஒருவர் வீட்டின் மின் விளக்குகளை அணைத்து விட்டு படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்து என்னை வெளியே போகுமாறு பணித்தார் ஏன் எதற்கு என கேட்டபோது அச்சுறுத்தியதுடன் என்னுடைய தொலைபேசியினையும் பறித்தெடுத்தார் வெளியே வந்து பார்த்தபோது முற்றத்தில் இருபத்தி ஐந்து முப்பது வரையான ஆயுதம் தரித்த இராணுவத்தினர் இராணுவ சீருடையுடன் நின்றனர் என்னை வெளியே வருமாறு அழைத்தார்கள் இவர்களது தோரணையும் மிரட்டலும் வித்தியாசமாக தோன்றியமையினால் என்னுடைய மனைவியை தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி வெளியே ஆமிக்காரர்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் என்னை வெளியே வருமாறு கூப்பிடுகிறார்கள் வெளியே வந்து ஆட்களை பார்த்து வை நாளை யார் என்று சொல்வதற்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா என்று சொன்னேன் இதை கேட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்குள் நின்ற இராணுவ வீரர் திடீரென வெளியேறி இருட்டுக்குள் மறைந்து நின்றார் வெளியே நின்றவர்கள் மனைவியை வெளியே வர வேண்டும் என்று மிரட்டியதுடன்
நாங்கள் யார் என்ன செய்வோம் என்று தெரியுமா உனக்கு விளங்கி இருக்கும் உன்னை பற்றி முழுமையான தகவல்களை அறிந்துதான் வந்திருக்கின்றோம் இந்தியாவின் அரசியலை இலங்கையில் செய்ய முயற்சிக்காது வெளிநாட்டு பணத்தில் புலியை உருவாக்க முயற்சிக்காது நாங்கள் எங்கள் வேலையை காட்டத் தொடங்கினால் குகன் வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாது நீயும் குடும்பமும் எங்கே போனீர்கள் என கண்டறியவும் முடியாது நாளையும் வந்து இது போல சொல்லிக் கொண்டு இருக்க மாட்டோம் குடும்பத்தோடு தூக்குவோம் விளங்கிக் கொண்டால் சரிதான் அன்பு மாறனின் நம்பரை தா என கேட்டனர் அப்படி ஒரு நபரே எனக்கு தெரியாது என்னுடைய தொலைபேசி உங்களுடன் தான் இருக்கிறது அதில் இருந்தால் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தொலைபேசியினை பரிசீலித்து விட்டு திருப்பி தந்து விட்டு அவசர அவசரமாக கவனமாக இருந்து கொள் விரைவில் காணாமல் போவாய் என்று எச்சரித்து விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் உள்ளே போ என்று விட்டு வெளியேறினர் இவர்கள் வெள்ளை நிற அமைச்சர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு வாகனம் மற்றும் மூன்று டிஃபெண்டர் ரக இராணுவ வாகனங்களிலும் வந்திருந்தனர் உடனடியாக சம்பூர் காவல் நிலையத்துடன் தொடர்பு கொண்டு முறையிட்டு அவர்கள் என்னை காவல் நிலையத்துக்கு வருமாறு கூறினார் போலீஸ் பொறுப்பு அதிகாரியை சந்தித்த போது இராணுவம் தொடர்பிலான முறைப்பாடு பதிவு செய்ய இயலாது இராணுவ முகாமுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கூறினார் இராணுவ புலனாய்வு பிரிவை சேர்ந்த ஒருவரை சந்தித்து இது சம்பந்தமாக கூறினேன் அவர் இராணுவ அதிகாரியுடன் பேசிவிட்டு என்னிடம் கூறினார் தங்களுடைய முகாமை சேர்ந்தவர்கள் யாரும் வரவில்லை வெளியிடங்களில் இருந்து வந்தாலும் எமக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ஆனால் உத்தியோகபூர்வமாக யாரும் அறிவிக்கவில்லை நான் விசாரித்து கூறுகிறேன் எனவும் தெரிவித்தார் மேற்படி சம்பவம் இலங்கையில் சட்டத்துக்கு புறம்பானது இராணுவ ஆட்சியை சுட்டி காட்டுகிறது இலங்கையில் குடிமகனாக வாழ்வதற்கான அடிப்படை ஜனநாயக உரிமை மற்றும் மனித உரிமைகள் மறுப்பதாக தெரிகிறது 